Before starting the video, I would like to tell you something about IVPSGuide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution and at the end of the each test, we provide with a smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on and also test series are available in both language that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app whichever suits on you. For more information you can visit eStore.ibsguide.com. Now let's move towards our video. Hello friends, welcome to IBPS Guide. I am here with the next set of English questions which are very important for your SBI PO mains examination. So today we will solve a passage type question. So read the following passage carefully and answer the questions. Kuch words or phrases jo hai bold mein diye gaye hain. To hum unko answer karenge jab to wo hume easily locate hum kar sakte hain. Unne isi lo unko bold mein diya hai. So let's start. So the first paragraph is I am working with a CEO who is in midst of rethinking her company's strategy so it can better meet customer demands and thrive financially. So I am working with a CEO who is in the midst of rethinking her company's strategy so it can better meet customer demands and thrive financially. So हम जो कस्टमर की डिमांड है उसको अच्छी तरह से मीटअप कर सके और फाइनेंशियली एक फाइनेंशियली हम अच्छी तरह से फ्लरिश कर सके दीज आर मेजर चेंजेस दैट विल अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ हाउ द फर्म ऑपरेट्स फ्रॉम द सर्विसेज इट ऑफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारे मेजर चेंजेस किए जाएंगे जो एक फर्म किस तरह से ऑपरेट कर रही है उसके हर एस्पेक्ट को चेंज करेगा सर्विसेज क्या ऑफर कर रही है उसको स्ट्रक्चर को तो इन सब चीजों में चेंजेस आएंगे When I sat down with the CEO and her executive team to think through their communication plan, I asked not about the change itself, but about how her employees might feel about what's ahead. So, जब मैं CEO और उनकी executive team के साथ बैठा communication plan पे सोचने के लिए, तो मैंने ये पूछा, मैंने ये नहीं पूछा कि change क्या होगा, मैंने ये पूछा कि क्या वो change की वजह से जो employees हैं, वो क्या feel करेंगे, उन्हें क्या अनुभूति होगी, वो मैंने discuss किया. We started with our team because in my work as a communication consultant, I have observed the same thing time and time again, how information is communicated, communicated to employees during a change matters more than what information is communicated. So, uh, our author is a communication consultant and he said that I have started with his team because I have seen this in my career. Mein dekhi hai. कि एम्प्लॉयज को कम, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो ज्यादा जरूरी है बजाय के कि हम क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं जैसे मैंने बोल दिया कि आज से ऑफिस के टाइमिंग्स चेंज हो रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट आप किस तरह से कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अ लैक ऑफ ऑडियंस एम्पैथी व्हेन कन्वेइंग न्यूज़ अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन कैन कॉज इट टू फेल सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी एम्पैथी इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर सहानुभूति रखना तो एक ऑडियंस की सहानुभूति अगर आप रखेंगे न्यूज कन्वे करते वक्त तो वो ज्यादा अच्छा होगा ठीक है लेकिन अगर आपके पास एम्पेथी नहीं होगी तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप ला रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो फेल हो सकता है स्टडीज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज शो दैट लीडर्स अक्रॉस दी बोर्ड अग्री इफ यू वॉन्ट टू लीड अ सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिकेटिंग एम्पेथेटिकली इज क्रिटिकल सो so, ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पे जो स्टडीज हुई है उसमें भी ये सामने आया है कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको अपने एम्प्लॉयज से एम्पैथेटिक वे में कम्युनिकेट करना होगा बट द ट्रूथ इज दैट मोस्ट लीडर्स डोंट एक्चुअली नो हाउ टू डू इट लेकिन सबसे बड़ा सच यहाँ पे ये है कि मोस्ट ऑफ द लीडर्स ये समझते ही नहीं है जानते ही नहीं है कि किस तरह से हम मतलब किस तरह से हम एम्पैथेटिकली जो है कम्युनिकेट करें उसका मेथड नहीं पता उन्हें Now, in fact, at Duarte, the communication consultancy where I am chief strategy officer, we conducted a survey of over 200 leading company executives and found that 69% of respondents said that they were planning to launch or are currently conducting a change effort. In fact, Duarte, which is a communication consultancy, where the author is the chief strategy officer, they had a survey there. 200 लीडिंग कंपनी एग्जीक्यूटिव्स का जो लीडिंग कंपनीज हैं उनके 200 एग्जीक्यूटिव मतलब 200 ऐसी कंपनीज हैं जिनके एग्जीक्यूटिव्स का सर्वे किया गया था उसमें ये पता चला कि 69 परसेंट जो रेस्पोंडेंट्स थे उन्होंने ये बोला कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो लॉन्च करें या फिर करंटली वो ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं कि वो चेंज एफर्ट को लॉन्च कर सके उन्हें पता नहीं है कि वो किस तरह से करेंगे किस तरह से वो कम्युनिकेट करेंगे बट वो प्लान कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली फिफ्टी ऑफ दीज सेम एग्जेक्ट 
execs means executives said they hadn't fully considered their team's sentiment about the change dusri taraf 50% of any if any jo respondents in mein se 50% executives ye bolte hain ki unhone apne team ke sentiment ko dhyan mein hi nahi rakha ki change ki wajah se team pe kya effect aayega words about half said they were just approaching the change going on gut aur isse bhi bura hai aadhe logon ne ye bola ki wo apni gut feeling se hi ja rahe hain अपने इंस्टिंग से ही जा रहे हैं अपने इंस्टिंग से वो इस चेंज पे अप्रोच कर रहे हैं बाकी और वो कुछ देख ही नहीं रहे हैं देन नेक्स्ट थिंग इज इफ यू आर अ कंपनी लीडर होपिंग टू अंडरटेक अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज यू नीड टू मेक श्योर योर टीम इज ऑन बोर्ड एंड मोटिवेटेड टू हेल्प मेक इट हैपन तो अगर आप कंपनी के लीडर हैं और आप एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये श्योरिटी रखनी होगी कि आपकी टीम आपके साथ है इतनी मोटिवेटेड है कि वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है और ये सब चीज करने के लिए आपके साथ राजी है द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैन हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड योर एम्प्लॉयज परस्पेक्टिव तो कुछ स्ट्रेटजीज है जिनसे हम अपने एम्प्लॉय का परस्पेक्टिव जो है वो समझ सकते हैं चेंज कंसल्टेंट्स टिपिकली एडवाइस लीडर्स टू क्रिएट पर्सोनाज ऑफ वेरियस ऑडियंसेस When they kick off a change initiative, तो जो change consultants है उन्होंने बहुत सारे leaders को ये advice किया है कि वो personas बनाए Personas मतलब क्या होता है एक aspect of someone's character that is persecuted, presented to others. तो एक किसी के character का वो aspect जो दूसरे को दिखता है व्यक्तित्व जो होता है तो इस तरह का व्यक्तित्व बनाना चाहिए बहुत सारी audience के लिए जब वो एक change initiative चालू करें But considering that people's wants and needs will evolve throughout the process, you should reevaluate these personas during every phase of the journey. But ये consider करते हुए चलना है कि हर एक process के एक मतलब पूरा जो procedure होता है उसके हर एक step में लोगों की जो needs है जो wants है वो अलग अलग होती जाती है बदलती जाती है तो आप अपना persona जो है अपना व्यक्तित्व जो है उसको भी उसी तरीके से आप change करते जाओ हर एक phase के साथ साथ With the CEO I mentioned earlier, we first created audience personas that mapped to key employee segments in the company by level and function. तो CEO जिसका mention हमने पहले paragraph में किया था, तो उसमें पहले ही बात उन्होंने क्या किया? एक audience persona create किया, किस basis पे? Level और function के basis पे अलग-अलग segments में divide कर दिया. Then we interviewed individual employees in each segment to get a sample perspective on typical mindset. उसके बाद उन्होंने individual employees को interview किया हर एक segment में. जिससे पता चल सके कि उन लोगों का माइंडसेट क्या है ड्यूरिंग द इंटरव्यूज वी आस्क क्वेश्चंस डिजाइन टू अनकवर बिलीव्स, फीलिंग्स क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स अबाउट द कंपनी करंट स्ट्रेटजी तो इंटरव्यू के टाइम पे उनसे ये पूछा गया कि जो कंपनी की अभी जो स्ट्रेटजी चल रही है उनको लेके उन लोगों के मन में क्या फीलिंग है क्या क्वेश्चन है क्या चिंताएं हैं तो वो सब चीज पूछी गई वी ऑल्सो आस्ट जब देर वर स्पेसिफिक चेंजेस दे होप मैनेजमेंट वुड और वुड नॉट मेक तो उन्होंने उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप ऐसा कोई चेंजेस समझते हो कि आप ऐसा होप करते हो कि भाई मैनेजमेंट वो चेंज करे या नहीं करे देन यूजिंग द इनसाइट फ्रॉम दीज इंटरव्यूज वी वर एबल टू आइडेंटिफाई हाउ ईच एम्प्लॉय सेगमेंट फेल्ट अबाउट द चेंज एफर्ट एंड प्लान कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन वेदर दे वर एक्साइटेड फ्राइट और फ्रस्ट्रेटेड तो जो इंटरव्यू है उनसे बहुत सारे इंसाइट्स लिया और ये पता चल पाया कि कैसा हर एक एम्प्लॉय सेगमेंट कैसा फील करता है कि भाई अगर हमने ये चेंज किया तो ये अच्छा लगेगा उनको या बुरा लगेगा या वो लोग जो है एक्साइटेड रहेंगे या डर जाएंगे या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ये सब चीजें पता चल पाई ना एम्प्लॉयज हुर एक्साइटेड अबाउट द चेंज फॉर एग्जाम्पल रिसीव कम्युनिकेशन दैट एनकरेज देम टू मोटिव देयर मोटिवेट देयर रिलेक्टेंट पियर्स तो एम्प्लॉयज जो कि एक्साइटेड थे इस चेंज के लिए उन्होंने इस तरह का कम्युनिकेशन रिसीव किया जिसमें उनमें एनकरेजमेंट आ गया और वो अपने जो ऐसे जो उनके दोस्त हैं या उनके जो एम्प्लॉयज हैं जो इससे रिलेक्टेंट है उनको मोटिवेट करने में लग गए देन एज योर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अनफोल्ड एंड यू एंटर न्यू फेजेस ऑफ द चेंज मेक श्योर यू रिपीट द इंटरव्यूइंग एंड एम्पथेटिक लिसनिंग प्रोसेस तो जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के जो उसमें पूरे एक फेज में एंटर कर रहे हैं उस नए चेंज में एंटर कर रहे हैं तो हमें ये श्योर रखना होगा हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम ये जो इंटरव्यूइंग का प्रोसेस है इसे लगातार बनाए रखें बार बार रिपीट करते रहें एम्पथेटिक लिसनिंग का जो प्रोसेस है मतलब अपने एम्प्लॉयज की भी बात सुनते रहे टाइम पर टाइम दैट वे यू कैन गेज हाउ मेनी पीपल आर फीलिंग ओवर टाइम एंड टेलर योर कम्युनिकेशन टू मैच देअर मूव तो उस तरीके से आप जो है गेज कर सकते हो गेज मतलब अ मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग समथिंग किसी चीज का अनुमान लगाना तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि लोग जो है वो कैसा फील कर रहे हैं इस टाइम पे या पिछले टाइम पे कैसा फील कर रहे थे और अपना कम्युनिकेशन आप उसी हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कि उनका मूड जो है वो मैच हो जाए ठीक है देन 
while you may need to keep some facts private during a transition the general rule is that the more informed you are people are the more they will be able to deal with discomfort तो हालांकि ये होता है कि ट्रांजिशन के फेज के टाइम पे ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आपको प्राइवेट रखनी होती है लेकिन जनरल रूल ये है कि जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने एम्प्लॉयज को देंगे आपके लोग जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी उनके पास उतना ज्यादा वो लोग उस डिस्कम्फर्ट से डील कर पाएंगे सो लर्न अबाउट योर टीम स्पेसिफिक फियर्स देन एक्नोलेज दैम ओपनली तो इसीलिए आपको अपनी टीम का जो फियर है जो टीम का जैसे आपकी टीम में दस लोग हैं तो उन दस लोगों के डर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस चीज से वो लोग डरते हैं और फिर उस चीज को आप एक्नोलेज करो एक्नोलेज मतलब रिकॉग्नाइज करो कि हाँ स्वीकृति दो कि ये चीज जो है ये चीज इनको डराती है तो हमें ये चीज नहीं करनी है इस तरह से वाइल वर्किंग विद द सीईओ हु वाज मेकिंग स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स इन हर कंपनी वी टॉक्ड अबाउट हाउ शी कुड एक्नोलेज सम ऑफ दी फियर्स रिवील्ड इन अ कंपनी वाइड सर्वे तो सीओ के साथ काम करते वक्त जब स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रहे थे उसकी कंपनी में तो काम करते वक्त ये पता चल सका इस बारे में बात की गई कि जो कंपनी वाइड सर्वे हुआ उसमें जो जो गलतियां नजर आई जो जो लोगों के जो डर नजर आए उसको हम किस तरह से एक्नोलेज करें वन एम्प्लॉय हैड एक्सप्रेस कंसर्न दैट द चेंजेस को वुड कॉज टैलेंटेड एम्प्लॉयज टू लीव विच वुड लीड टू अ ग्रेटर बर्डन ऑन रिमेनिंग एम्प्लॉय सो एक एम्प्लॉय का यह डर था कि इस चेंज की वजह से जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज है वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे जिसकी वजह से जो बाकी एम्प्लॉयज रह जाएंगे उन पर बर्डन ज्यादा आ जाएगा इन द नेक्स्ट कंपनी वाइड मीटिंग द सीईओ एक्नोलेज देर वॉज वरी अबाउट ब्रेन ड्रेन then shared his statistics about how the recent company turnover was designed to reduce the number of low performers and alleviate resulting drag on other employees to jab dusri company wide meeting hui to ceo ne ye sab cheeze dhyan mein rakhi unhone dekha ki kahin brain drain nahi ho jaye is bare mein unhone chinta jatai fir unhone apne statistics share kiye ki kis tarah se recent company jo turnover aaya uski wajah se usko us tarah se design kiya gaya ki jo low performers hai unke number ko reduce kar diya jaye और एलिवियट मतलब एलिवियट मतलब मेक लेस सीवियर किसी चीज को कम सीवियरिटी से दिखाना तो एलिवियट जो रिजल्टिंग ड्रैग है बाकी एम्प्लॉयज पे जो बाकी एम्प्लॉयज पे जो भार पड़ रहा है उसे कम किया जाए शी ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ दी एच आर डिपार्टमेंट दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वॉज रीडबलिंग इट्स एफर्ट टू स्पीड अप द रिक्रूटिंग प्रोसेस एंड एड मोर रिगर्ड टू इंटरव्यूज to ensure new hires were more likely to be high performers so unhone ye bhi explain kiya ki kis tarah se hr department jo hai wo apne effort ko apni jo mehnat kar raha hai use redouble kar diya hai usne jo recruitment process ke liye aur bahut zyada jo interviews hai us pe zyada dhyan diya ja raha hai jisse jo naye jo naye employees hire kiye jaye wo hamesha high performers hi rahe low performers nahi rahe aur unhe nikalna na pade then Having the CEO talk about the departures in an open company forum might seem like a dicey proposition when HR usually prefers to keep exit details private. तो CEO ने ये चीज openly बात करी इस बारे में ठीक है एकदम खुल के जबकि इस तरह की जो deals होती हैं कि भाई किसको निकाला जा रहा है किसको रखा जा रहा है वो हमेशा private रखी जाती हैं तो ये एक dicey proposition था dicey मतलब risky जो unpredictable होता है या dangerous भी हो सकता है risky proposition था कि उन्होंने सबके सामने ये बात की but feedback from employees afterwards showed that the ceo was able to build credibility and trust by addressing the fear of talent loss head on lekin baad mein jab employees ka feedback aaya jab ye pata chala ki ceo ne bahut acha kaam kiya aur unhone apni credibility banaye rakhi is cheez se apna trust banaye rakha hai employees ke beech mein a transformation won't succeed without broad involvement to ek transformation nahi ho sakta jab hum ek bade level pe logo ko involve nahi karenge jab tak hum transformation nahi kar sakte hain A large European retail bank modeled this well during an organizational overhaul. तो ऐसे एक बड़े European retail bank ने काम किया था एक पूरा organizational overhaul किया था जब उन्होंने overhaul मतलब analyze and improve, जीर्णोद्धार करना किसी चीज का तो वो किया था तो उन्होंने इसी model पे basis करके वो काम किया था Now following a dialogue based planning model the CEO created a top level story for the bank then asked his executive directors to add a chapter sharing details relevant to their department the dialogue based planning model use kiya gaya tha usme CEO ne kya kiya ek top level story banayi bank ke liye fir usne apne executive directors se bola ki ek chapter add kiya jaye usme sari details honi chahiye unke department se relevant Each director then asked their own team to add to the chapter, incorporating ideas about how a change would impact them and their unique responsibilities. उसके बाद हर एक डायरेक्टर ने फिर अपनी टीम से बात करी और उनसे बोला कि एक एक चैप्टर आप लोग भी ऐड करो ज्यादा से ज्यादा आइडियाज जो है इनकॉर्पोरेट करो कि किस तरह से वो चेंज जो है हमें इम्पैक्ट कर सकता है ठीक है और उस अगर कोई यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी बताओ 
This continued down five levels all the way to branch managers and helped every impacted individual understand their part. तो ये एक्सरसाइज जो है नीचे पांच लेवल तक जाती गई ब्रांच मैनेजर्स के लेवल तक गई और ये पता चल पाया कि हर एक इंडिविजुअल का जो है इम्पैक्ट क्या हर एक इंडिविजुअल को ये एक्सरसाइज से क्या इम्पैक्ट रहेगा उनका पार्ट उनका जो पार्ट uh, समझने में उनकी हेल्प मिली उनको समझ में आया कि उनका ये पार्ट रहेगा ये इम्पैक्ट रहेगा अगर ये चेंज हुआ तो, तो एक अच्छी एक्सरसाइज है देन एन एक्सरसाइज लाइक दिस कैन हेल्प एवरी वन फील लाइक एन एक्टिव पार्टिसिपेंट विद समथिंग वैल्यूएबल टू एड तो इस तरह की एक्सरसाइज से हर किसी इंसान को क्या लगेगा कि हाँ मैं एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हूं मैं भी इस चेंज में अपनी कुछ वैल्यू जो है वो एड कर सकता हूँ कुछ वैल्यूएबल एड कर सकता हूँ एट दैट सेम बैंक द डायरेक्टर ऑफ रिटेल ऑपरेशन रोट अबाउट हाउ कस्टमर्स वॉन्टेड द बैंकिंग प्रोसेस टू बी फास्टर तो उसी सेम बैंक में ही जो रिटेल ऑपरेशन के डायरेक्टर थे उन्होंने भी ये लिखा था कि किस तरह से हम जो है कस्ट कस्टमर्स ये चाहते हैं कि बैंकिंग प्रोसेस जो है वो फास्टर रहे तो हम उसमें भी कुछ चीज ऐड कर सकते हैं वेन मेंबर्स ऑफ द ब्रांच स्टाफ रेड दिस दे एडेड दैट डॉक्यूमेंट इमेजेस ब्रोक डाउन फ्रीक्वेंटली विच वाज अ मेजर हेड एंड कॉज रेगुलर स्लो डाउन तो जब जो ब्रांच स्टाफ ने ये चीज पढ़ी तब उन्हें पता चला कि जो डॉक्यूमेंट इमेजर्स हैं वो बार बार ब्रेक डाउन हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सरदर्दी हो जाती है और रेगुलर जो है वो स्लो डाउन रहता है तो उस चीज को अगर हम रिपेयर कर देंगे तो फास्टर हो जाएगा बैंकिंग प्रोसेस इन द एंड दीज फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज एंडेड अप ब्रिंगिंग अबाउट अ प्रैक्टिकल यूजफुल चेंज एट दी ऑर्गेनाइजेशन वन दैट इम्प्रूव थिंग फॉर ऑल पार्टीज तो एंड में क्या हुआ इन सब एम्प्लॉयज ने मिलकर एक ऐसा प्रैक्टिकल चेंज किया एक यूजफुल चेंज किया ऑर्गेनाइजेशन में जिसने सबके लिए अच्छा काम किया इंप्रूव हो गई सारी पार्टीज के लिए थिंग्स चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो सीई हो चाहे वो ब्रांच मैनेजर ही क्यों ना हो सबके लिए एक अच्छा चेंज आया बिजनेस प्रैक्टिस अवॉर्ड रेपिडली बट देर इज वन टेक्निक बिजनेस लीडर शुड ऑलवेज रिलाई ऑन टू इफेक्टिवली मोटिवेट एंड लीड दैट इज एम्पैथेटिक एम्पैथिक कम्युनिकेशन तो बिजनेस प्रैक्टिस जो है वो बार बार इवॉल्व होती रहती है टाइम हर टाइम से टाइम से बट एक टेक्निक है जो बिजनेस लीडर्स को हमेशा अब उसके ऊपर जो है भरोसा रखना चाहिए वो है कम्युनिकेशन एक एम्पैथिक कम्युनिकेशन जो है वो रहना चाहिए आपके और एम्प्लॉयज के बीच में develop and show empathy for everyone in, involved in your corporate transition and you will lead a team that feels valued included and driven to help your initiative succeed to agar aap apne employee jo aapki puri corporate team hai aapki usme jo bhi involved hai agar aap uske prati thoda sa empathy dikhaoge thoda sa empathy develop karoge to aapke paas ek aisi team ban jayegi jo aapko har aap koi bhi aap initiative agar utha rahe ho to usme aapki madad karne ke liye wo hamesha tatpar rahe ठीक है सो ये था हमारा पैसेज नाउ वी हैव टू सॉल्व टेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज सो द क्वेश्चन नंबर वन वॉट फैक्ट डिड दी ऑथर सीईओ डिस्कस विद हर टीम वाइल मेकिंग स्ट्रेटेजिक चेंजेस इन दी कंपनी तो ऑथर की जो सीईओ है उसने क्या क्या चेंजेस डिस्कस किए जब वो अपनी कंपनी के साथ मीटिंग कर रही थी अपनी जो टीम है उसके साथ मीटिंग कर रही थी तब उसने कौन कौन से स्ट्रेटेजिक चेंजेस सुझाए नंबर वन शी एक्नोलेज दैट देर इज वरी अबाउट ब्रेन ड्रेन बिल्कुल Second, she shared statistics about how recent turnover was designed to reduce low performers. Bilkul. And she also discussed how HR department was redoubling its effort to speed up recruitment process. So, ये तीनों बातें उन्होंने की हमारे paragraph number three में लिखा हुआ है साफ़ साफ़ कि उन्होंने तीनों चीजों के बारे में बात की थी. तो हमारा correct answer हो जाएगा all that is A, B and C. Now, next question is. वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ कंपनी लीडर शुड मेक श्योर टू अंडरटेक चेंज तो हमने पढ़ा था कि अगर एक कंपनी लीडर को एक चेंज करना है तो सबसे ज्यादा जरूरत सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है नंबर वन ही शुड मेक श्योर दैट इज टीम इज ऑन बोर्ड एंड मोटिवेटेड टू मेक इट हैपन उसे ये चीज श्योर करनी होगी कि उसकी टीम जो है वो उसके साथ है इतनी मोटिवेटेड है कि हाँ वो भी वो काम करने के लिए तैयार है Second, he should make sure that all the financial aids to start the change are available or not. उसे ये पता होना चाहिए ये उसको मेक श्योर sure करना चाहिए कि जो भी चेंज वो करने वाला है उसको स्टार्ट करने के लिए जितने भी फाइनेंशियल एड्स चाहिए फाइनेंशियल हेल्प जो उसे चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं थर्ड ही शुड स्टार्ट अप्लाइंग हिज व्यूज ऑफ चेंज इन रेस्पेक्टिव ऑफ हिज एम्प्लॉयज व्यूज तो चेंज के लिए उसको खुद के व्यूज थोपने चाहिए बजाय कि उसके एम्प्लॉयज के व्यूज के तो देखो इन आर थर्ड सेकेंड पैराग्राफ इट इज रिटर्न इफ यू आर अ कंपनी लीडर होपिंग टू अंडरटेक अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज यू नीड टू मेक श्योर योर टीम इज ऑन बोर्ड एंड मोटिवेटेड टू हेल्प Make it happen. So the first statement will be the correct answer. कि सबसे ज्यादा क्या important चीज है जो कि एक company leader को चाहिए कि वो make sure करे अगर उसे change करना है तो ठीक है 
then next is what will be the appropriate title for the given passage तो इस पैसेज का अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस सोल्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस एम्पैथी एंड इट्स रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन द सीक्रेट ऑफ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज चैलेंज इज एम्पैथी या फिर नन ऑफ दीज सो नाउ अ पैसेज इट मेनली डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड इट्स व्यूज एंड हाईलाइट्स एम्पैथी इज द गुड सोल्यूशन फॉर इनिशिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट टाइटल वो होगा जिसमें एम्पैथी वर्ड आता है सो so ये दोनों तो वैसे ही क्रॉस हो गए फर्स्ट और सेकंड। तो एम्पैथी एंड इट्स रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन या सी द सीक्रेट ऑफ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस एम्पैथी तो वी हैव डेल्ट इन दिस पैसेज अबाउट कि हम एम्पैथी को यूज करके हम किस तरह से सारे जो चैलेंजेस है उन्हें मीटअप कर सकते हैं सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज विल बी द सीक्रेट ऑफ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस एम्पैथी That is D. Now, next question is which of the following can be inferred from the passage? So, in में से हम क्या चीज़ जो है वो passage से infer कर सकते हैं? मतलब हम passage से निकाल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ लिखी हुई है. If you want to lead a successful transformation, empathetical communication is most important. Next, the author is working with CEO who is in middle point of rethinking her company's strategy so it can meet customer demands and flourish financially. Third. 80% of respondents feel that they are planning to launch or currently conducting a change effort. So, ये वाला इसमें passage में line लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है. Second वाली line भी लिखी हुई है. ये एकदम first line जो हमारी passage की वही है. और इसमें 69% लिखा हुआ है. It is not 80%. 69% of respondents feel that they are planning to launch or currently conducting a change effort. So, the correct answer will be both A and B. That is E. ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट के दो सेंटेंसेस हमारे पैसेज में हैं लेकिन जो लास्ट सेंटेंस है हमारा थर्ड वाला उसमें 80 परसेंट की जाएगी सिक्सटी नाइन परसेंट अगर सिक्सटी नाइन परसेंट होता है इसमें लिखा हुआ तो इट वुड हैव बीन ऑल ऑफ दी अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डायलॉग बेस्ड प्लानिंग मॉडल फॉलोड बाई यूरोपियन रिटेल बैंक तो यूरोपियन रिटेल बैंक ने जो डायलॉग प्लान बेस्ड प्लानिंग मॉडल जो अपनाया है उसमें से ये तीन सेंटेंस दिए हुए हैं आपको इनमें से बताना है कि कौन सा उस डायलॉग बेस्ड प्लानिंग मॉडल का पार्ट नहीं है नंबर वन द सीईओ क्रिएटेड अ टॉप लेवल स्टोरी फॉर द बैंक एंड आस्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू एड चैप्टर्स रिलेवेंट टू देयर डिपार्टमेंट तो सीईओ ने एक टॉप लेवल स्टोरी बना दी बैंक के लिए और फिर उसने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बोला कि वो चैप्टर्स एड करते जाए अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड बिल्कुल ऐसा किया था उन्होंने सेकेंड ईच डायरेक्टर देन आज देयर ओन टीम टू एड चैप्टर इन कॉपरेटिंग आइडियाज अबाउट हाउ अ चेंज वुड इम्पैक्ट देम एंड देयर यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर हर डायरेक्टर्स ने अपनी टीम से पूछा कि आप अपने हिसाब से अपने चैप्टर जो है इसमें इनकॉर्पोरेट करते जाओ तो ये भी किया गया था देन थर्ड दे प्रोसीडेड विद दीज चैप्टर्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट विदाउट कंसल्टिंग डाउन फाइव लेवल्स दैट इज अप टू ब्रांच मैनेजर्स तो इसमें लिखा है विदाउट ऐसा नहीं किया था उन्होंने उनको भी इन्वॉल्व किया गया था सो दिस स्टेटमेंट डज नॉट गो विद पैसेज बिकॉज इट इज रिटन इन द पैसेज दैट दिस कंटिन्यू डाउन फाइव लेवल्स ऑल द वे टू ब्रांच मैनेजर्स एंड हेल्प एवरी इंपैक्टेड इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर पार्ट सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डायलॉग बेस्ड प्लानिंग मॉडल सो द करेक्ट आंसर विल बी दिन सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज In order to succeed with an initiative of change, which of the following is most important aspect? तो अगर हमें change का जो हमने initiative लाए हैं हम, अगर हमें उसके साथ succeed होना है, उसके साथ हमें success पानी है, तो सबसे ज़्यादा important aspect क्या रहेगा? Number one, being a CEO or leader, you should proceed with your own ideas irrespective of your views of your team. तो अगर आप CEO और leader हैं, तो आप अपने ideas के बलबूते पे चल रहे हो बजाय कि अपनी टीम के ideas मतलब टीम के ideas को आप बिल्कुल ही दरकिनार कर रहे हो सिर्फ अपने ideas उनपे लगाए जा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए second motivate your team to work on your ideas of change and assigning them their own work irrespective of their interest फिर अपनी टीम को motivate करना कि जो आपके ideas हैं उनपे वो लोग काम करें और उनको उनके interest के बिल्कुल अलग काम देना जो उनका interest है उसके अलावा उनको काम देना तो ये भी गलत है third develop and show empathy for everyone involved in your corporate transition and you will lead a team that feels valued included and driven to help your initiative succeed so hum ye hamare jo passage hai it is the last line of our passage saaf saaf likha hua hai ki hame apne employees agar hum corporate transition mein hai to hame apne employees jo bhi hamare aas paas hai 
उनके पति प्रति जो है हमें एम्पैथी दिखानी होगी सहानुभूति दिखानी होगी जब भी हमारे पास एक ऐसी टीम बन के आएगी जो हमारे इनिशिएटिव को सक्सीड होने में मदद करेगी उसको एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव बनाने में हेल्प कर सकेगी सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज गोइंग ऑन गट्स मैंशन इन द पैसेज तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू वाइल एक्सप्लेनिंग द पैसेज की गोइंग ऑन गट्स का मतलब होता है कि अपनी अंतर से मतलब जो हमारी गट फीलिंग होती है हमारा जो इंट्यूजन होता है उससे जाना सो so, उसको हम बोलते हैं कि हम अपनी गट फीलिंग से जा रहे हैं सो टू डिसमिस समवन किसी को हटा देना किसी काम से टू चीट समवन किसी को धोखा देना टू फॉर्ज समवन सिग्नेचर फॉर्ज मीन्स फ्रॉडुलेंट कॉपी और इमिटेशन किसी के सिग्नेचर जो है वो जाली सिग्नेचर करना या नगली सिग्नेचर करना टू ट्रस्ट और फॉलो इंट्यूजन और इंस्टिंक्ट अपनी जो इंट्यूजन है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली जिसको हम सहज ज्ञान बोलते हैं हिंदी में उसको फॉलो करना उसको ट्रस्ट करना अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना सो दैट विल बी दी करेक्ट आंसर तो गोइंग ऑन गट्स का जो मीनिंग है वो यही होता है टू ट्रस्ट और फॉलो योर इंट्यूजन और इंस्टिंक्ट ठीक है जो भी हमारे मतलब इंट्यूजन जो भी ब्लाइंडली हम उसको फॉलो कर सके जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है नेक्स्ट Which of the following is closest meaning of the word personas mentioned in the passage? So persona का मैंने मतलब बता दिया आपको character किसी का So इसका closest meaning हमें ढूंढना है Enemy is दुश्मन superior जो आपसे ऊपर है उसको हम superior बोलेंगे Personality जो आपकी character है आपकी personality है जो आपका व्यक्तित्व है वो और criminal जो कि जुर्म कर रहा है कोई भी इंसान वो criminal होगा कोई भी crime कर रहा है so closest meaning obviously it will be personality जो character है आपकी जो identity है आपकी that is your persona now next question is which of the following is the closest meaning of the word dicey mentioned in the passage तो dicey का मतलब मैंने आपको बताया था कि एकदम unpredictable जो चीज होती है which is risky sometimes it is dangerous तो उसको हम बोलते हैं dicey so precious precious is जो बहुत ज़्यादा कीमती होती है ठीक है उसको हम बोलते हैं precious सेकेंड इज एलिगेंट एलिगेंट इज ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश इन अपियरेंस जो बहुत सुंदर सी दिखती है उसको हम बोलते हैं एलिगेंट देन डेंजरस का मतलब जो बहुत खतरनाक सी दिख रही हो और अनसर्टेन जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं होती है सो द क्लोजेस्ट मीनिंग विल बी अनसर्टेन डेंजरस भी ठीक है लेकिन डेंजरस प्लस रिस्की होता है डाइसी तो अनसर्टेन है कोई चीज अनप्रिडिक्टेबल है रिस्की है वो डेंजरस हो सकती है रिस्की है लेकिन जरूरी नहीं वो डेंजरस हो ही हमेशा रिस्की है तो अनसर्टेन है कोई चीज जिसका हमें पता नहीं है कि क्या हो सकता है इसके आगे वो होता है डाइसी नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजिक मेंशन इन द पैसेज सो स्ट्रेटेजिक इज रिलेटिंग टू द गेनिंग ऑफ ओवरऑल और लॉन्ग टर्म एडवांटेज अगर हमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेनिफिट एडवांटेज मिल रहा है वो चीज होती है स्ट्रेटेजिक तो फर्स्ट इज प्लान कोई भी चीज प्लानिंग से चलना प्रूडेंट प्रूडेंट इज एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर अगर हम आगे आने वाले कल के लिए कुछ अपना दिमाग लगा रहे हैं कुछ फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हैं कुछ केयर दिखा रहे हैं तो वो हो गया प्रूडेंट थर्ड इज क्लेवर जो बहुत चतुर होता है देन श्रूड श्रूड इज हैविंग और शोइंग शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट उसको भी हम चतुर ही बोलेंगे जिसके पास जजमेंट की बहुत अच्छी पावर्स होती है उसको हम बोलते हैं श्रूड सो ऑल ऑफ दीज हैव द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजी कि हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और अगर हम क्लेवर होंगे या श्रूड होंगे अगर हम चतुर होंगे विवेकी होंगे तभी हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं तो ये सब जो है स्ट्रेटेजिक का मीनिंग ही है सारे वर्ड जो है उसके सिनोनिम्स हो गए एक तरह से ठीक है तो आई होप आप लोगों को पूरा पैसे समझ में आ गया होगा जितने भी मैं वर्ड्स के मीनिंग्स बताती हूँ उन्हें लिख लिया करो अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो ठीक है और लाइक का बटन दबा देना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो ओके सो आज के लिए बस इतना ही दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग हैव अ नाइस डे